ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസസ് സോ മാത്സ് ആണ് ഗണിതം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദ തിങ്സ് വിച്ച് കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് വൈൽ വി ആർ സേയിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് യെസ് ദ ആർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിട്ട് പഠിച്ചത് സോ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് വി ഹാവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളും പിന്നെന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സംഖ്യകൾ മേ ബി ഞാൻ എഴുതാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഇത് ഇതെന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് സോ ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ആർ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് യെസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ആർ കോൾഡ് കോൾഡ് ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാണ് മൂന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാലായി അല്ലേ അവിടെ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നാല് കിട്ടും നാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആറ് ആറിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഖ്യകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എഴുതാം സൈ റൈറ്റ് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എക്സെട്ര അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫോർ വട്ട് വി ഡീഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു എഗെയിൻ വി ഗോട്ട് എയ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു തേർട്ടി ടു ഇവിടെ എന്താണ് ഗുണിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ശ്രേണികളെ സീക്വൻസിനെ വി കോൾ ഇൻ ആസ് നമ്പർ സീരീസ് ഓക്കെ നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഇപ്പൊ ശ്രേണികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം സംഖ്യ ശ്രേണികൾ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളും അവസാനമായത് ഒരു ശ്രേണിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുക എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോയത് ഒരു ഒരു സംഖ്യക്ക് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാല് കിട്ടിയത് നാലിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ആറ് കിട്ടിയത് സോ വി ഒബ്ടൈൻ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബൈ ആഡിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ടു ദ പ്രീവിയസ് വൺ അല്ലെ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഹിയർ മെയ് മൾട്ടിഫൈ നാവ് വി ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുപോലെയുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് എന്ത് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ സോ നോക്കാം എന്താണ് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒന്നിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടി ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് രണ്ട് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് ടൂലേക്ക് വൺ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഖ്യ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ വി ആർ ആഡിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓക്കെ സച്ച് എ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെ കൂട്ടണമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടാം പക്ഷെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടി എഴുതാം അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല്
ആറ് രണ്ട് എക്സെട്ര ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് നാലിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് കൂട്ടുന്നത് പത്തിലേക്ക് മൈനസ് നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി ആറിലേക്ക് എഗെയിൻ എത്ര കൂട്ടണം മൈനസ് നാല് ആറിലേക്ക് മൈനസ് നാല് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിപ്പോ ഓക്കെ ഫോർ എ ഫിക്സ് നമ്പർ വി ആർ ആഡിംഗ് അനദർ ഫിക്സ് നമ്പർ കൺസിഡർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ഓക്കെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് കൂടുതലാണല്ലോ അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്നും പതിനാല് സോ ക്ലിയർലി ദിസ് ഈസ് എൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓ ആദ്യ പദം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യ പദം എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ആദ്യ പദം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ കാണുന്ന നമ്പർ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന അക്ഷരമായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഡിനോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആസ് എഫ് സോ ഹിയർ എഫ് ഈസ് ടു നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂലേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുന്നത് ആ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടി ഇവിടുന്നും എഗെയിൻ മൂന്ന് കൂട്ടി ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ കൂട്ടുന്നില്ലേ ആ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയെ ആ കൂട്ടുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് വ്യത്യാസം രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിൽ അഞ്ചും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് എട്ടും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ അതായത് പതിനൊന്നും എട്ടും മൈനസ് ചെയ്യണം അതേ പതിനാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന അക്ഷരം വെച്ച് ഡിനോട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആസ് ഡി ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് എഫ് എന്താണ് ഡി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതാം ഈ ഉദാഹരണം നോക്കാം സോ ടെൻ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സെട്ര ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ആദ്യ പദം ആദ്യത്തെ പദം അതാണ് ആദ്യ പദം സോ എഫ് ഈസ് ടെൻ What is the common difference? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പലരും വിചാരിക്കും അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് അല്ലെ വെദർ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫൈവ് അല്ല കാരണം ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ചു അല്ലെ അപ്പോ ഡിഫറൻസ് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ കുറക്കാം അപ്പൊ അഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് സമം എത്രയാണ് മൈനസ് അഞ്ച് സോ ഹിയർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം പത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സീക്വൻസിലേക്ക് പോകുന്നു സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവയാണ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് സോ എഫ് സമം എന്ത് എഴുതാം ഒന്നും എഴുതാം പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ടുവിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കാ ഒന്ന് കുറക്ക അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് സോ എഫ് ഒന്നാണ് ടിയും ഒന്നാണ് ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ എരട്ട സംഖ്യകളിലേക്ക് പോയാൽ ര
F എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി D എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം കുറക്കുക അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് രണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ എഫും ഡിയും ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ശ്രേണി എടുക്കുന്നു ഇല്ലേ ഇതിൽ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഓരോ ഒന്നല്ലേ കൂട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൂറ് ആയിരം എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പൊ നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ശ്രേണിയിൽ എവിടെയോ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ നൂറ്റി ഒന്ന് വരുമോ ഇല്ല കാരണം അതെന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ശ്രേണികളിൽ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ശ്രേണി എടുത്താൽ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇത്രാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം രണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നാലാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ആറാണ് ഇങ്ങനെ പത്താമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്ര വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ശ്രേണി എഴുതാം അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ചിന് എത്ര കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി ഒൻപത് ഒമ്പത് നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നാലും കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് പതിനേഴ് നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് എഫും ഡിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസമാണ് ദ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫോർ സോ വി ഗോട്ട് എഫ് എസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി എസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ പോകുന്നു എന്താണ് പദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പൊസിഷൻ എന്താണ് സ്ഥാനം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ അഞ്ചാണല്ലോ അത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് അഞ്ച് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒൻപത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് എന്ത് വരിക പതിമൂന്ന് വരിക നാലാമത്തെ സ്ഥലത്ത് പതിനേഴും അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഫൈവ് അല്ലെ ഓർ എഫ് എഫ് ഓർ എക്സ് വൺ സോ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ദ പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എക്സ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും പറയാം അപ്പൊ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദമാണ് ഒൻപത് തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേമാണ് തേർട്ടീൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലെ ടേമാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലെ ടേമാണ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത ഈ ഒമ്പത് കിട്ടാൻ അഞ്ചിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി അല്ലെ അഞ്ചിലേക്ക് നാല് കൂട്ടി ഇനി പതിമൂന്ന് കിട്ടാൻ ഒമ്പതിലേക്കാണല്ലോ എന്ത് കൂട്ടിയത് നാല് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടി അഞ്ചിലേക്ക് നമ്മള് എട്ട് കൂട്ടി അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ അഞ്ചിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടി പതിനേഴ് കിട്ടാൻ സോ വി ആഡഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് സിമിലർലി ഫോർ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ പതിനാറ് കൂട്ടി ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നാലിന് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് കൂട്ടിയത് അഞ്ചിലേക്ക് നാലിനെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പോ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ തെറ്റിക്കരുത് പലർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും എന്താണ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറല്ലേ എന്ന് അല്ല നമ്മ
നാലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ ശ്രേണി കാണുമ്പോൾ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ആർ റിട്ടേൺ ബൈ യൂസിങ് എഫ് ആൻഡ് ബി അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും ഞാൻ എഴുതി എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എഫും നമുക്ക് ഡി യു ആണ് അഞ്ചും നാലും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒക്കെ നാല് വെച്ച് കുടിച്ചാണല്ലോ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതിയ അപ്പൊ എഫ് നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ആണല്ലോ എഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡി നാല് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ആ സീറോ എന്താ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വരാം ഇവിടെ എഫ് അഞ്ചാണ് ഡി നാല് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെയും എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് എ ഡിസാസർ നാവ് വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ഈ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് വൺ ആണ് ടു ആണ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല വൺ ഈ വണ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു ഇവിടെ ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു വൺ വന്നു ത്രീ വരുമ്പോൾ ടു ഫോർ ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ ഫോർ സംഭവിച്ച എന്താ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ നമ്പറിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ പദവും ഈ ശ്രേണിയിലെ ഓരോ പദവും കാണാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക എഫ് എഴുതുക അല്ലെ എഫ് എഴുതി എല്ലായിടത്തും എഫ് ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് കൂട്ടണം പ്ലസ് ചെയ്യണം സോ എഫിലേക്ക് എന്ത് കൂട്ടണം എന്തോ കൂട്ടണം ആ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താന്ന് വരാം അതിന് മുൻപ് എന്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിന് ഗുണിക്കണം നാല് വെച്ച് കുടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ വരാനുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് വെച്ച് കുടിക്കണം ഡി അതായത് നാല് വെച്ച് കുടിക്കണം ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഒരു നൂറ് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടേം അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയിൽ നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പദം എത്രയാണ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഫൈവ് തന്നെ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക ഒന്ന് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ എനിക്ക് പറയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ആ ശ്രേണിയിലെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ എൻ ടേമാണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥ സ്ഥലമാണ് ആ സംഖ്യ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടി ഒരു ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദവും കാണാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫിന്റെ കൂടെ എന്താണ് എത്രാമത്തെ പദമാണോ വേണ്ടത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് എന്തുമായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഡിയുമായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളാണ് നൂറാമത്തെ പദം ഇതിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് അഞ്ചുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒമ്പതുണ്ട് ഇനി നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഡി വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു എഫ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ എഫ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഓർ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആറ് ബാക്കി നമ്മുടെ അതിൽ മൂന്നുണ്ട് ഫോർ ഇൻ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ സോ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടാം അപ്പൊ നാനൂറ്റി ഒന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ശ്രേണിയിലെ നൂറാമത്തെ സംഖ്യ നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടേം വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഈസ് ഫോർ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് എഫ് ഇവിട
d that is dn na de no dn plus f minus d okay noka namaka n xn allengil ee shredile endana n namatha sthalathu verna sangya okay allengil nammal parayam n nam padam the nth term of the given sequence is given by xn is equal to dn plus f minus t onnu kodi churuki eludam xn is equal to an plus b axn is equal to an plus b for a is a endana a nu vecha ivide endana d aanu so a is the common difference where a equal to d common difference a is the common difference also b is the difference between common difference and first term so f minus d okay f minus d ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പദം നൂറാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാം പദം എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എ എൻ പ്ലസ് ബി എ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്നും പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചതാണ് സോ എ ഇസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത ടേം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാനൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ സീക്വൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്തുള്ള ശ്രേണിയുടെ പദം എന്താണ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ എ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പൊതു വ്യത്യാസം സോ എ ഇസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ സീക്വൻസിൽ ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം വേണമെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹിയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പൊ എന്താ വരിക എഫ് മൈനസ് ടി സോ എഫ് എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് മൈനസ് നാല് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സോ നൂറാമത്തെ പദം നാനൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൽ ആയിരാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താ കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫൈൻ തൗസൻഡ് ടേം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് തൗസൻഡ് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു എഗെയിൻ എ ഇൻറ്റു എൻ എൻ ഇസ് എന്ത് വരാം തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതാം എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എത്ര വരും ആ ശ്രേണിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ പദം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ വരാ എ എൻ പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് ഫോം എ എൻ പ്ലസ് ബി എ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം നാല് എൻ ഇവിടെ എൻ മാറുന്നുണ്ട് എത്രയാ ടു സീറോ ഫോർ പ്ലസ് ബി ബി ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് വിൽ ഗീവ് യു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എട്ടുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് ഓർത്ത് വെക്കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്താലും അതിന്റെ എന്നാം പദം എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് സോ ഫോർ എനി അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ ആൻഡ് ടേം ഓഫ് ദ ഗിവൺ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ എൻ പ്ലസ് ബി വേർ എ ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ചതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പത്ത് അഞ്ച് പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് എക്സെട്ര ഇതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലോ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് എന്താ ഇവിടെ വരാ പത്ത് അല്ലെ ആദ്യപദം പത്ത് പിന്നെ വരുന്ന എന്താ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ നിന്നും ഒന്നാമത്തേത് കുറക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരിക ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക
Nambaram Ale. So we need the nth term of the given sequence. So Xn is equal to and then a n plus b namlo ariya a n plus b namlo ella athanum adu same aanu nan namlo kandu pidichathu a n plus b where a is your common difference minus 5 and b is your f minus d f will ninnu endu koraka d koraka appo endu varum so your f is etrayana 10 alle 10 minus d is minus 5 so 10 minus minus 5 that is 10 plus 5 which is equal to 10. Apo enda ana ivide shradhikanam kittatha var just nokka ivide minus 5 nu varun ivide nanu enikku kittiyathu minus minus aanu enda ayathu plus i ille appo 10 plus 5 etra kitti enikku 15 kitti so b is 15 a is minus 5 now i can write xn is equal to an so minus 5n plus b is 15. So, nth term of the given sequence is minus 5n plus 15. Inni, idu vetsu korea yu bagaarin kala nth term kandu vetsu n kandu vetsu chal. n naa na, nore nyan kodutthi ittil la, onnu kodutthi ittil la. Nyan nth udhaarna thil akke nore, iru nore nokke nyan kandu chirin uttin nal nukke parang jittu 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 kandu chirin uttin nal nukke parang uh, one 1 minus 5 into 1 plus 15 which is equal to minus 5 plus 15 minus 5 plus 15 clearly it is 10 okay and the get the x1 equal to 10 x1 the chanda are the path only first two in the sign only other but it is and any two or the general again that you get the x2 and the challenge that you then damate padam so we get if you pick if we put x2 we get the second term so x2 is equal to and then minus 5 into 2 plus 15 so minus 5 into 2 is minus 10 plus 15 which is 3 and anj. so x2 that means if you put n is equal to 2 we get the second term that is 2 upon I will tell you that 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 I Yaktamaka nth term or algebraic form of the arithmetic sequence. Either random in the Niana x n Tanyana. Who is over the other? Shreni Tamila, but she beats again in the Rubantam. Number of the number of bees in the room get here. No, I wouldn't say sham and x one, x two, okay, the tiny can be the shreny get here. And along a pop, what is the honor? The algebraic form. I'm going to go to the algebraic form of an arithmetic sequence is six and plus for or some other shreny would. B is a little bit of 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 a a in the Chandana, 
കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം എന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ എന്ത് ക്ലിയർലി എന്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സോ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് ആണല്ലോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആദ്യ പദം കിട്ടും സോ പോട്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യ പദം കിട്ടി പത്ത് എന്ത് കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ ഇനി ശ്രേണി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം സോ പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് എക്സെട്ര അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് ബീജഗണിത രൂപം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദവും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ അർത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻ any term of the arithmetic sequence using the algebraic form adim paranjile ini ippol endha parayunnathu if you have the algebraic expression of any arithmetic sequence you can find the sequence like this ore ennam kodi njan eludam ore question kodi idu pole thane eludha appo onnum kodi kittatha or clear aavu so the algebraic form of an arithmetic sequence is maybe ningalku thannu endana ennam padam allengil ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം ഒരു അഞ്ചൻ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ശ്രേണി എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ബിവർ എ ഇസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് എന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇയർ എന്ത് പറയാ എനിക്ക് ഡി സാമം അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇനി എന്താ വേണ്ട ശ്രേണി എഴുതാൻ ആദ്യ പദം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യ പദം എന്താണ് ആദ്യ പദം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിന് വൺ കൊടുക്കാണ് എന്നിന് വൺ കൊടുക്കും എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ യു ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സോ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ട്വൽവ് എക്സെട്രാ ദർ ഫോർ യു ഗോട്ട് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് എന്നാ പദം പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാം പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല മാഷെ നമുക്ക് ശ്രേണിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന പദവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ശ്രേണി തന്നു നോക്കാം മൂന്ന് പത്ത് പിന്നെ എത്ര വരിക പതിനേഴ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ഒരു ശ്രേണി തന്നു ഇതിലിപ്പോ നൂറാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന പദം കാണാൻ അറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം എക്സ് എൻ കാണുക അല്ലെ എക്സ് എൻ കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂറാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ എന്നിന് നൂറിട്ട എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനിയുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും നൂറുണ്ടാവുക അല്ല എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമോ മൂന്ന് ഏഴ് കൂട്ടി പത്ത് പത്ത് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും ഏഴും പിന്നെ വരലും കൈയും കാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ട് വി ഡു വെദർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്നാലും സംശയ നൂറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് എന്നൊരു സംഖ്യ സപ്പോസ് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാ വരുന്നത് അല്ലെ അങ
100 is a term in this sequence. Okay. 100 is a term in this sequence. Is Samandra Shenile Urupadam Nur Avan Sadhade and Nana Namura Sodhi? English. Adhim Shenyan Latana Karya and the Karing Langan the Third. Okay. Solution of our another. F. Etrea Moon. Pinid and the Varia D. Varana. D. and Dana. Pate minus Moon, which is equal to 7. F. from D. and Gitilo. In the number of Chiana. A. A. and Dana number of Varjan Dana. In the Varana. D. then Nian. Yaria. We know again the Ria. B. L. B. and Dana Norno. F. minus. D. That is. B is equal to F minus D, which is equal to 3 minus 7, which is minus 4. So A is equal to 7 and B is equal to minus 4. A and B unit. This is the number of the Yes, Xn. But Xn is equal to An plus B, which is equal to A7. N plus B is minus 4. So that is 7N plus and minus 4 will give you minus. For it is carrying a market delay in the moment that in the hundred is a term of this sequence. What is all the one? No, in the para another each train in every angle on the nuts. Undangil other star and gun. Yes, if hundred is a term of this sequence, then it must have a position. And a lot of a door is a lot of the area. No, 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 so take xn is equal to 100. So 100 is equal to xn and then 7 and minus 7 and minus 4. So that is 100 plus 4 is equal to 7 and so 104 is equal to 7. E n is equal to 7 and by 8 sum n. In this case, we will do this. 104 by 8. How do we do this? 104, now we have 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, at which 100 comes. So you can say 100 is not a term of the sequence. Okay, 100 is not a term of the sequence. Okay, clear. Okay, to mention like that. In the other, Samantar Shreeni, we need to know that. At the F, along with X1, D, both of it are some along with common. Difference, that's the same thing. BJ is the algebraic form of the sequence or nth term. Nam padam, Samandar Shrenude, Nam padam, in the other number of Parna. So, that's why we sit in the number and move to the other number of and Dudika, Nuramata padam, and then a Gandudika, Nuramata padam, and then a Gandudika, in the other number. In the Nam padam, we sit in the Shreni Lot and get a Puana of Parna. Okay, one is the same thing. 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 the same thing. One is the same thing. One is the same thing. One is the same the same thing. One is 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 the the same thing. One is the same thing. One is the same thing. One is the the same thing. One is the same thing. One is the N, Xn, and the Varana number number in the Sangha Kedika, and then Tamil in the Chino. Yen Ketanok, Yen Ibid, Ibidanagari, Ibidamakur Sangha Ketanon Nangil, or when the Nel Sangha Ketanon Nangil, 
ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ നൂറാണ് തന്നത് അത് എന്താണ് ആ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക